அன்பான மாணவ செல்லுங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம அக்ரிகேட் டிமேண்ட் ஃபங்க்ஷன்லாம் என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட் படிக்கும்போது எஃபெக்டிவ் டிமேண்டை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் ஒன்று அக்ரிகேட் டிமேண்டு இன்னொன்று வந்து அக்ரிகேட் சப்ளை அதில் அக்ரிகேட் டிமேண்டு அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை பார்க்க போகிறோம் அதான் ஏடிஎஃப்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அக்ரிகேட் டிமேண்ட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் இன்கம் ஆர் ரெவின்யூன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நான் எதிர்பார்த்த வருமானம் நம்ம உற்பத்தி செய்த பொருட்களை விற்பதன் மூலமாக நாம் எதிர்பார்த்த வருமானம் தான் அக்ரிகேட் டிமேண்டு இப்போ அந்த அக்ரிகேட் டிமேண்டு வச்சு தான் நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் அவுட் புட் அமைய போகுது ஒரு நாட்டுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலை வச்சு தான் அக்ரிகேட் டிமேண்ட் அமைய போகுது இதெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க அக்ரிகேட் டிமேண்டுடைய காம்பனன்ஸ் என்னென்னங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கீன்சியன் மாடல் அவுட் புட் ஈஸ் டெட்டர்மைண்ட் மெயின்லி பை அக்ரிகேட் டிமேண்ட் இந்த இடத்துல அக்ரிகேட் டிமேண்ட்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இன்கம்னு வச்சுக்கணும் எக்ஸ்பெக்டட் இன்கம் சொல்லியிருக்கோம் ஷார்ட்டாக இன்கம் எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட்னு படிச்சிங்களே எஃபெக்டிவ் டிமேண்ட்னா என்ன ஸ்பெண்டிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சரியா குழப்பிக்கூடாது கரெக்டாக கிளியராக மைண்டில் வச்சுக்கணும் அக்ரிகேட் டிமேண்டுங்கிறது இன்கம் ஸோ இன்கம்மை வச்சு தான் அந்த நாட்டுடைய அவுட் புட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த அக்ரிகேட் டிமேண்ட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் மணி விச் என்டர்பிரனர் எக்ஸ்பெக்ட் டு கெட் பை செல்லிங் த அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை த நம்பர் ஆஃப் லேபரர்ஸ் எம்ப்ளாய்டு ஒரு தொழில் முனைவர் இருக்கார் அதான் என்டர்பிரனர் அவர் வந்து தன்னுடைய லேபர்லாம் வச்சு பயன்படுத்தி உற்பத்தி செஞ்சு அந்த பொருட்களை வந்து விற்கிறார் அந்த விற்பதன் மூலமாக அவர் எதிர்பார்த்த வருமானம் அதுதான் அக்ரிகேட் டிமேண்ட் சொல்லியிருக்காங்க தேர் ஃபோர் இட் இஸ் அ எக்ஸ்பெக்டட் இன்கம் ஆர் ரெவின்யூ ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் அவுட் புட் அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க பாருங்க அப்போ அக்ரிகேட் டிமேண்ட் என்ன இது வந்து ஒரு எதிர்பார்த்த வருமானம் எதுலேருந்து சேல் ஆஃப் அவுட் புட் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் அவுட் புட் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை விற்பதன் மூலமாக நாம் எதிர்பார்த்த வருமானம் தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அக்ரிகேட் டிமேண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த டிசைட் ஆர் பிளான் டிமேண்ட் இஸ் த அமௌண்ட் தட் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஃபேர்ம்ஸ் த கவர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் த ஃபாரின் பர்ச்சசர் உட் லைக் டு ஸ்பெண்ட் ஆன் டொமஸ்டிக் அவுட் புட் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் மீதான ஒரு வீடு நிறுவனம் அரசாங்கம் வெளிநாட்டுக்காரங்க செய்த செலவு அதான் டிசைட் ஆர் பிளான்டு டிமேண்ட் சொல்லக்கூடியது இந்த அதர் வேர்ட்ஸ் டிசைடு டிமேண்ட் இன் த எக்கனாமி இஸ் த சம் டோட்டல் ஆஃப் டிசைடு ப்ரைவேட் கன்சப்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிசைடு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டிசைடு கவர்மெண்ட் ஸ்பெண்டிங் அண்ட் டிசைடு நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்போ இதை வேறு விதமாக என்ன சொல்கிறான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட மனுஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக செஞ்ச செலவு விரு விரும்பப்பட்டு அதான் டிசைடுன்னு சொல்கிறது விரும்பி செய்யக்கூடியது இல்லையா அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்காக செஞ்ச செலவு ஒரு கவர்மெண்ட் செஞ்சக்கூடிய செலவு டிசைடு நெட்டு எக்ஸ்போர்ட் இது எல்லாமே சேர்ந்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிசைட் ஆர் பிளான்டு டிமேண்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க தஸ் த டிசைடு ஸ்பெண்டிங் இஸ் கால்டு அக்ரிகேட் ஸ்பெண்டிங் அப்போ டிசைடு ஸ்பெண்டிங் இதாக போதும் விரும்பி நம்ம செஞ்ச செலவு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அக்ரிகேட் ஸ்பெண்டிங்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் நம்ம டிமேண்ட்னு சொல்கிறோம் இதை நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா மூலமாக அதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடி சி ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எம் அதான் நெட் எக்ஸ்போர்ட்டு இது வந்து நம்ம அக்ரிகேட் டிமேண்டுக்கு எழுதக்கூடிய ஐடென்டிட்டி டயக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து அக்ரிகேட் டிமேண்ட் இருக்குது அக்ரிகேட் டிமேண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்புறமே இன்க்ரீஸ் தான் ஆகிருக்கு ஆனால் அது ரெண்டு விதமாக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல பிகினிங்கில் இன்க்ரீஸிங் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டாவது டிக்ரீஸிங் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அந்த இந்த டயக்ராம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமோட எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் பார்க்கலாம் அப்போ இது அக்ரிகேட் டிமேண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பிகினிங்கில் இன்க்ரீஸிங் ரேட்லேயும் போக போக டிக்ரீஸிங் ரேட்லேயும் அது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த டயக்ராம் நமக்கு சொல்லக்கூடியது அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபிகர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் தட் அக்ரிகேட் டிமேண்ட் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆர் ஆர் டிக்ரீசஸ் வித் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆர் அ டிக்ரீஸ் இன
அக்ரிகேட் டிமாண்டோடைய ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்போ எம்ப்ளாய் வேல்யூம் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனச்சுன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்டோடைய ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வேல்யூ ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதனுடைய அளவு குறைஞ்சிதுன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்டோடைய ப்ரைஸும் குறையும் அதான் நமக்கு இந்த டயக்ராம் சொல்லுது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கரு இன்க்ரீஸ் அட் அண்ட் இன்க்ரீசிங் த ரேட் இன் த பிகினிங் தென் இன்க்ரீஸ் அட் அ டிக்ரீசிங் ரேட் அவ்வளோதான் ஒன்றும் இல்லை அக்ரிகேட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது அக்ரிகேட் டிமாண்ட் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது ஆனால் பிகினிங் ஸ்டேஜில் இன்க்ரீசிங் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது போக போக டிக்ரீசிங் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது திஸ் ஷோஸ் தட் ஆஸ் இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஓவிங் டு இன்க்ரீஸ் இன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த எக்கனாமி இன்க்ரீஸ் அட் ஏ டிக்ரீசிங் ரேட் அப்போ என்ன ஆகுது வேலை வாய்ப்பினுடைய அளவு வச்சு வேலை வாய்ப்பினுடைய இன்க்ரீஸை வச்சு தான் அது இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது புரியுதா ஆனால் அதே நேரத்தில் எக்ஸ்பெண்டிச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் இன்கமோட குறைவான விகிதத்தில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லைங்களா இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கன்ஸப்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் கன்ஸப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அளவுக்கு சாரி இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற அளவுக்கு கன்ஸப்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகாதுன்னு கீன்ஸு சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா அதே தான் அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுதுங்க இன்க்ரீசிங் ரேட் பிகினிங்கில் இன்க்ரீசிங் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது போக போக டிக்ரீசிங் ரேட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ அக்ரிகேட் டிமாண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு புரியுதுங்களா அப்போ ஆனால் இங்கே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன சொல்கிறாங்க அதுவும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஆனால் டிக்ரீசிங் ரேட்டில் அதான் சொன்னேன் இன்கம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் இதான் நமக்கு இந்த நமக்கு டயக்ராம் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தேங்க்யூ